கோகினூர் என்ற சொல்லுக்கு பாரசீக ஒளி என்று பொருளாகும் உலகின் மிக விலை உயர்ந்த வைரங்களின் டாப் டென் பட்டியலில் இன்று வரை நம்பர் ஒன் இடத்தில் இருப்பது கோகினூர் வைரம்தான் அது பற்றி சரித்திர காலத்தில் இருந்து இன்றும் பேசப்பட்டு கொண்டே வருகிறது காரணம் அது ஒரு ஆபத்தான வைரக்கல் என்றும் அது சாபம் கொண்ட ஒரு பொருள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறாம் ஆண்டு இதை பற்றி இந்து என்ற நூலில் யார் இந்த வைரத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அவர் உலகை வெல்லலாம் ஆனால் அதன் துரதிருஷ்டங்கள் அனைத்தும் அதில் இருந்து வெளிப்படும் கடவுள் அல்லது பெண் மட்டுமே அதன் தீமைகளில் இருந்து விலகி அதை அணிய முடியும் என்றது அதில் கூறியது போல கோஹினூர் பற்றிய மர்மமும் வதந்திகளும் இன்னும் நீடிக்கிறது கோஹினூர் வைரமானது ஆந்திர மாநிலத்தில் குண்டூர் அருகில் உள்ள கொல்லூர் என்னும் கிராமத்தில் வெட்டி எடுக்கப்பட்டது இது நூத்தி ஐந்து கேரட் கொண்டது இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு கிராம் எடை கொண்டது கில்ஜிக்கள் முகலாயர்கள் பெர்சியர்கள் ஆப்கானியர்கள் என பல அரசுகளால் கோகினூர் வைரம் கைப்பற்றப்பட்டு இருந்தாலும் அது யாரிடமும் தொடர்ந்து இருந்ததில்லை என்பதே வரலாறாகும் கோகினூர் வைரத்தை கைப்பற்றிய யாரும் அரசராக நீடித்ததில்லை என இங்கு பல வதந்திகள் நீண்ட காலமாகவே உள்ளன மேலும் இந்த வைரத்தை வைத்திருந்தவர்கள் மிகவும் இழிவான நிலையை அடைந்ததாகவும் பலர் மர்மமான முறையில் இறந்தார்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது ஆனாலும் இது ஒரு கட்டுக்கதை என சிலர் சொன்னார்கள் ஆனால் இந்த கட்டுக்கதையை உண்மை என நம்பியவர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக பல வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் சில நம்ப முடியாத தகவல்களையும் முன்வைக்கிறார்கள் அது கோகினூர் வைரம் பெண்களை ஒன்றும் செய்யாது என்றும் ஆண்களை தான் விடாது துரத்து என்றும் சொல்லப்பட்டது ஆந்திராவில் இருந்த கோகினூர் வைரம் முதன் முதலாக அலாவுதீன் கில்ஜியின் படை தளபதியான மாலிக்காபூரால் கைப்பற்றப்பட்டு அது டெல்லிக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது இங்கிருந்துதான் கோகினூரின் சாபம் தொடங்குகிறது இதன் பின்தான் மாலிக்காபூர் கொல்லப்பட்டார் பின்பு டெல்லி அரசரை தேர்ந்தெடுப்பதில் குழப்பம் நீடித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் அலாவுதீன் கில்ஜி நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனார் அதன் பின் கில்ஜி அரசு தொடர்ந்து சரிவை சந்தித்து அது பால்பன் வருவரை நீடித்தது தொடர்ந்து கோகினூர் வைரமானது டெல்லி சுல்தான் சிக்கந்தர் லோடியிடம் போனது அப்போது இளவரசர் ஹிமாயுனுக்கு கோகினூர் வைரம் பரிசீலிக்கப்பட்டது அதை பெற்ற ஹிமாயூன் அரசராக கொஞ்ச நாட்கள் கூட நீடிக்கவில்லை அவரிடமிருந்து சிர்சா அரியணையை கைப்பற்றினார் இப்போது கோகினூர் சிர்சாவின் கையுக்கு போனது விளைவு சிர்சா பீரங்கி விபத்தில் படுகாயமடைந்து இறந்து போனார் கோகினூரின் சாபமா அது தெரியவில்லை ஹிமாயூன் கடைசி வரை நாடோடியாகவே அலைந்து தெரிந்தார் கோகினூர் வைரத்தின் பயனும் தொடர்ந்து அக்பரின் கைகளுக்கு அது போனது ஆனால் கடைசி வரை அக்பர் கோகினூரை கையால் கூட தொட்டு பார்க்கவில்லை என சாபத்தை நம்பியவர்கள் சொல்கிறார்கள் பின்பு அக்பரின் கருவூலத்தில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட கோகினூரை அக்பரின் பேரனான ஷாஜகான் வெளியே எடுத்தார் அதன் பின் அரியணை ஏறிய ஷாஜகானின் மகனான அவுரங்கசீப் தனது மூன்று சகோதரர்களை திட்டமிட்டு கொன்றார் பின்பு தனது தந்தையான ஷாஜகானை நீண்ட நாட்கள் சிறையில் அடைத்தார் தொடர்ந்த சிறைவாசத்தால் ஒரு நாள் ஷாஜகான் இறந்து போனார் இப்போது கோகினூர் அவுரங்கசீப்பின் கையுக்கு மாறியது அதன் பின்பு அவர் மட்டுமல்லாமல் அவரது வாரிசுகளும் தொடர்ந்து துன்பத்தை சந்தித்தார்கள் பறந்து விரிந்த முகலாய சாம்ராஜ்யம் சுருங்கத் தொடங்கியது பின்பு பல அரசுகள் மாறி முகமது ஷா அரியணை ஏறினார் பின்பு அவரிடம் கோகினூர் வைரம் ஒரு வழியாய் போய் சேர்ந்தது அதற்குள் கிபி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் பெர்சியாவிலிருந்து பாரசீக மன்னன் நாதர் ஷா படையெடுத்தார் அதில் முகமது ஷா கடும் தோல்வியடைந்தார் போரில் வெற்றி பெற்ற நாதர் ஷாவின் படைகள் டெல்லியை சூறையாடினார்கள் அப்போது அங்கிருந்த இந்தியாவின் விலை மதிப்பில்லா செல்வங்களை அள்ளி சென்றார்கள் கூடவே கோகினூரையும் சேர்த்து கொண்டு பாரசீகம் போனார்கள் அதுவரை எந்த ஒரு பெயரும் இல்லாமல் வெறும் வைரமாக ஜொலித்த கோகினூருக்கு முதன் முதலாக மன்னன் நாதர் ஷா கோகினூர் என பெயர் சூட்டினார் ஒரு நாள் இரவு மன்னன் நாதர் ஷா 
தூங்கிக் கொண்டிருந்த நிலையில் அவரது படை வீரர்களாலேயே கொல்லப்பட்டார் ஒருவரின் கையில் கூட நிலை இல்லாமல் உலகம் முழுக்க சுற்றி சுற்றி வந்த கோஹினூர் கடைசியாக பஞ்சாபின் ஆட்சியாளராக வந்த ரஞ்சித் சிங்கிடம் வந்தடைந்தது அவர் ஷாஹுஜா உள்மலக்கிடமிருந்து கோஹினூரை கைப்பற்றினார் அதை கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவன் மரணப்படுக்கையில் இருந்தபோது ஒரிசாவில் உள்ள பூரி ஜெகநாத் கோயிலுக்கு வழங்க உத்தரவிட்டார் ஆனால் அவரின் அந்த கடைசி நிமிட உயில் செயல்படுத்தப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது இறுதியாக கிழக்கிந்திய கம்பெனி மூலமாக கோஹினூர் கைப்பற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஏழாம் ஆண்டு மகாராணி விக்டோரியாவை இந்தியாவின் பேரரசியாக பிரிட்டிஷ் அரசு அறிவித்த போது கோஹினூர் பிரிட்டிஷ் அரச குடும்பத்தின் ஆபரணங்களின் ஒரு பகுதியானது கோஹினூர் சாபத்தின் ஒன்றாக பெண்களை ஒன்றும் செய்யாது என சொல்லப்பட்ட கோஹினூர் இங்கிலாந்தில் ஆட்சி செய்த ராணி விக்டோரியா மற்றும் ராணி எலிசபெத் தலையில் வைக்கப்படும் மணிமுடியில் சென்று அலங்கரித்தது மேலும் ராணி விக்டோரியாவின் ஆட்சிக் காலம் முதல் கோஹினூர் வைரமானது இங்கிலாந்தில் மகுடம் சூடும் மன்னரின் மனைவியின் சொத்தாக சென்று விடுகிறது தற்சமயம் கோஹினூர் வைரம் லண்டன் டவரில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது நமது இந்திய மண்ணான கொல்லூரில் பிறந்து தற்போது லண்டனில் இருக்கும் நமக்கு சொந்தமான விலைமதிப்பில்லா கோஹினூரை இந்தியாவிற்கு திரும்ப கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நாடு முழுவதும் இப்போது எழுந்துள்ளது கோஹினூர் இந்தியா வருமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்